اه يلا حبيبي اتفضل احلف اليمين انك هتقول الحق طب وحياة الترابنتين لو الحق يا باشا امتى يا اخر مره اكلت فيها حواوش انا 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 ما بحبش الحواوش يا باشا بس بس الاخوان هم اللي غصبوا عليا الصراحه اه بس انا عندي هنا ملف تحركاتك يا بابا بيقول ان انت قبل يوم الجريمه كنت بتجيب لحمه مفرومه من عند برع الجزار حضرتك الاخوان هم اللي كتفوني زي ما انا متكتف كده ودوني عند عم برع الجزار بالعافيه انا اصلا ما بحبش اللحمه المفرومه سيادتك طب ما كونك فيما ادلى به جارك الاستاذ محسن انك رحت له يوم الجريمه عشان تاخد منه بصلايه عشان تحط على الحواوشي هو الاستاذ محسن قال كده آه طب حضرتك انا كنت عايز البصلايه اساسا عشان كنت بعمل رز بلبن يومها يا باشا رز بلبن ايه ده يالا اللي هيعملوه ببصل انت هتستعبط انت مش حلفت يالا بالترابنتين ان انت هتقول الحق عندك حق يا باشا عندك حق انا فعلا جبت بصلايه من الاستاذ محسن بس مش عشان الرز بلبن ايوه ليه بقى البصلاية؟ أنا أصلك كنت مغمى عليا ساعتها يا باشا وكنت عايز أجيب بصلاية عشان أفوق نفسي يعني. حلو أوي، اكتب عندك يا ابني إن الإخوان هم اللي ضربوه وراح يجيب لنفسه البصلة عشان يفوق نفسه، صح كده؟ لا يا باشا، لا يا باشا أنا اللي خبطت في نفسي في باب الشقة كدب خيبة حرام. أستاذ محسن نفسه اللي قال لكم عليا وفتن هو اللي إخوان. امبارح كان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بيقول شهادته في احداث اقتحام السجون المصريه في يناير 2011 الراجل اقسم القسم الشهير والله العظيم لاقول الحق وهو سنه داخل على 90 سنه القاضي بقى جاب له كرسي وقعده وكان بيقول له يا حضرتك ايوه القاضي كان بيقول له حضرتك آه فمبارك بقى بعد الكرسي طلب ترابيزه كمان يحط عليها متعلقاته يعني الموبايل المفاتيح المحفظه الحاجات دي مما يعكس نزاهه القضاء ونزاهه مبارك ونزاهه المحفظه والمفاتيح والموبايل والكرسي والترابيزه كمان مبارك بعد اليمين قال ان في 800 واحد عبروا الحدود الشرقيه لمصر جايين من غزه من حزب الله ومن حماس ومن الحرس الثوري الايراني هم اقتحموا الحدود وكان معاهم سلاح وكان معاهم عربيات وضربوا كمان مواقع استراتيجيه في البلد ودخلوا رفح والعريش والشيخ زويد وقابلوا هناك الاخوان المسلمين ومنها انطلقوا في ربوع مصر كلها لحد ما وصلوا السجون المصريه وحرروا المساجد طبعا الروايه دي مش جديده وترددت كتير قوي في الاعلام المصري لحد ما الناس حفظتها وملتها كمان مبارك بس كل اللي عمله ان هو اكدها بالشهاده بتاعته هل لديك معلومات عن اقتحام الحدود من الناحية الشرقية خلال أيام 25 يناير 2011 وحتى 28 11 2011 أبلغني له عمر سبان بهذه في يوم 29 ما مضمون ما أبلغك به قال لك إيه قال لي إن في قوات اخترقت الحدود ومسلحة وعددهم كبير حوالي 800 واحد طيب دي شهادة مبارك خلونا بقى نسمع شهادة تانية كانت على التلفزيون المصري في سنة 2012 من سيادة المقدم عمر الدردير مفتش مباحث سجن أسيوط لما ظن الراجل يعني إن الثورة نجحت وإن الشعب رجل كتب وان الكتب مالوش رجليه واولا انا حاليا مفتش مباحث سجن اسيوط وكان مسلسل هروب السجون بدا من يوم 29 يناير زي ما الساده كلهم الموجودين حاضرين كان كل يوم في سجن بيهرب ووصل عددهم حوالي 12 سجن تمكنوا من الهرب بالكامل من السجون يسال في ذلك قيادات مصلحه السجون اللي كانت موجوده في هذا التوقيت خدنا احنا الاجراءات بتاعتنا من غير ما احنا نرجع لحد وقعدنا بيتين في مكتبنا 38 يوم متصله بالكامل فوجئت يوم 14 2 اثناء محاوله الهرب وصل الله محسن مراد خلال 10 دقائق تقريبا من اختار محاوله الهرب طلبت من سيادته ان هو يديني ضابط امن مركزي بالغاز فقط فوجئت بالست رفض تماما قررت الطلب عليه اكتر من مره عشان ما تقولش على حضرتك رفض تماما طبعا سياده المقدم الله اعلم هو راح فين بعد الطلعه دي حتى البرنامج نفسه اتقفل والاعلامي اللي كان بيقدمه حافظ الميرازي كمان قعد في البيت المهم احب اقدم لكم بعدها سياده اللواء محمد البطران مدير مباحث قطاع السجون اثناء ثوره يناير الراجل ده جات له اوامر من حبيب العدلي انه يفتح سجون مصر وده بشهاده اخته لما اتصلت بيه يوم 29 يناير الساعه 9:30 الصبح. يوم السبت تسعة ونص الصبح أنا كلمته في مكتبه علشان أطمن عليه عمري في حياتي ما شفت أخويا متنرفز وعصبي وزي اليوم ده بكلمه وبقوله ازيك يا محمد طمني عليك كان بيصرخ ويقول لي العدل حرق البلد العدل حرق البلد العدل حرق البلد قرر الكلمة دي ثلاث مرات اللي هو محمد البطران رفض ان هو يعمم الاوامر ويخلي الناس تفتح السجون وقرر كمان انه يحمي السجن اللي كان موجود فيه ساعتها وهو سجن القطب ولكن بعدها بساعتين يوم 29 يناير حوالي الساعة 12 ونص او واحدة الضهر اخذ اللي هو البطران طلقتين رصاص واحدة كانت في جنبه والتانية كانت في قلبه وبعدها على طول اتفتحت سجون مصر وخد عندك كمان ان القضية بتاعت اللي هو البطران اتأيدت ضد مجهول والدفن الراجل بدون حد 
حتى تشريح الجثة أو معرفة سبب الوفاة وأزيدكم كمان من الشعر بيت دول مساجين اتقبض عليهم بعد ما هربوا فورا من السجن وده كان عن طريق دورية معدية ما وصلتهاش لسه الأوامر إن هم يسيبوا الناس تخلع الظابط اللي مساكهم سألهم انتوا هربتوا ازاي؟ اسمعوا بنفسكم هم ردوا عليه وقالوا له إيه؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل الشرطة كلها اللي هي المخبرين والشرطة اللي ماسكة السجن نفسها ليبي سيت ملكي والله العظيم وجابوا السلاح وحيات كتاب الله وهدوا باب الوضر من بره وهدوا لنا السجن وهم اللي طلعوا لو عندنا كمان مشاهد حية المساجين وهي بتخرج من الزنازين ورجالة جيشنا العظيم واقفة بتحميهم ورجالة المباحث واقفين يقولوا لهم يلا على البيت على طول بلهجة مصرية لا كان فيها فلسطينيين ولا كان فيها لبنانيين ولا كان فيها إيرانيين على بيتك على طول على بيتك على بيتك بص هو بالعقل كده يعني دي لبنان اللي فيها حزب الله ودي ايران اللي فيها الحرس الثوري ودي غزه اللي فيها حماس غزه دي زي ما كلنا عارفين متحصره من كل حته برا وجوا وبحرا بقالها اكتر من 12 سنه هيجوا منها ازاي بس يا ناس هتقول لي ما هو في انفاق يا عم عبد الله ما احنا عارفين كلنا وساكتين قشطه تمام هتفق معاك يا عم ان في انفاق الحرس الثوري اللي في ايران وحزب الله اللي في لبنان اسهل لهم يخشوا مصر عن طريق بحر مثلا او عن طريق بر او عن طريق جو او من اي مصيبه ايا كان ويخاطروا مخاطره واحده في اقتحام بلد واحده ولا يخاطروا مرتين انهم يدخلوا بلدين انهم يعدوا الاول على الصهاينه عشان يدخلوا غزه وبعدها يدخلوا من غزه عن طريق الانفاق ما تعقلوها يا ناس ثم انفاق ايه دي اللي هيطلع منها عربيات ومدرعات واليات حضرتك ده شكل النفق من جوه واتعمل اساسا لتهريب الاكل والشرب والادويه بعد الحصار اللي مصر قفلت من هنا والصهاينه قفلوه من الناحيه الثانيه يعني حضرتك لو مشيت فيها تمشي في موطي كده مش تمشي سايق عربيه ثم تعال مين مدير المخابرات الحربية وقت ما الناس دي دخلت مصر واخترقت حدودها وبعزقت هيبتها وأمنها القومي كده أكيد لازم حكمتوه مرمي في السجن دلوقتي عشان ما كانش شايف شغل إيه ده؟ سيادة اللواء عبد الفتاح السيسي هو مدير المخابرات الحربية ساعتها وبعد كل الخوازيق دي ربنا كرمه وبقى رئيس جمهورية ما شاء الله ده إيه البلد اللذيذة دي؟ طب ده محمد البلتاجي كلنا عارفينه طبعًا قيادي كبير في جماعة الإخوان المسلمين الراجل مسك الميكروفون النهاردة في المحاكمة الهزلية دي وسأل مبارك وقال له هل القوات المسلحة بتاعتنا كانت عاجزة إنها تصد هجوم من 800 نفر مبارك سكت الحياه وما ردش عليه فعمك البلتاجي قال له طب خلاص بلاش دي قول ورايا اللهم خذ بصر وشل يد من يكذب الان في هذه المحاكمه ومبارك سكت برضه وما ردش بولا كلمه وفي نهايه الجلسه اتحكم على البلتاجي بسنتين سجن بعيد عن القضيه بتاعت اقتحام السجون دي خالص الراجل اخذ السنتين بتهمه اهانه القضاء تعرفوا الراجل ده عمل ايه القاضي الجلسه اللي فاتت اداله الميكروفون يسال الشاهد ولما زنق الشاهد في مزنق ما عرفش يخرج منه القاضي امر انهم ياخدوا من البلتاجي الميكروفون تعرفوا البلتاجي عمل ايه واهان القضاء ازاي ابتسم بس كده اه والله ابتسم بس فالقاضي اعتبرها اهانه وحكم عليه بسنتين سجن سواء كنا مختلفين مع جماعه الاخوان المسلمين او متعاطفين فالحق واضح قوي وبين واتهامهم لينا كمان ان احنا لما نقول كلمه حق نبقى اخوان مش هيرهبنا ويخلينا نحط جزمه في بقنا ونسكت لا يا بابا في شهاده ولازم تتسمع اقسم بالله العظيم لا اقول الحق اللي قتل الناس في الشوارع والميادين قناصه من الجيش والشرطه المصريه اقسم بالله العظيم لا اقول الحق ان شفت بعيني دول قوات الامن المصريه بتدهس المتظاهرين في سيدي بشر في اسكندريه بالمدرعات اقسم بالله العظيم لا اقول الحق ان شلت بايدي دول شاب مصري ميت اسمه عبد الرحمن من قدام مسجد القائد ابراهيم واخد طلقه من مدرعه شرطه مصريه ومن حجم الطلقه ما اخذت بالي ان ايدي جوه بطنه لما وقعت بيه قدام المسجد اقسم بالله العظيم لا اقول الحق ان الجيش المصري ضربنا بالنار في مظاهره سلميه في سموحه يوم 16 اغسطس 2013 من غير ما حد يهاجمه ولا حد يجي ناحيته اختل فيها 28 واحد معظمهم اطباء ومهندسين بلا ذنب وبلا جريره اقسم بالله العظيم ان مصر بتعيش اسوا فتره من القمع والظلم والتخوين في عصرها الحديث على ايد عصابه من المجرمين لا عندهم رحمه ولا دين اقسم بالله العظيم ان حسني مبارك بيكذب والاعلام المصري اكذب وان كبيرهم الذي علمهم السحر هو عبد الفتاح السيسي نفسه اللهم اني اشهدك ان اهل مصر يئنون من وطأة الفقر والظلم والقاء اللهم انهم عبادك فاهلك الله اللهم من يسومهم سوء العذاب ويذبح ابناءهم ويصفي شبابهم اللهم احرم من حرمهم وخوف من خوفهم واظهر اللهم الحق ورد الغائب وارحم اللهم من قضى يا رب العالمين اللهم ان هذه شهادتنا من بعد شهادته ونسالك اللهم ان تحكم بيننا وان تجعل لعنتك بعدها على الكاذبين بس كده سلام عليكم
يقول عسكر وعسكر ونيمون اليوم بحال وصهرون الليل بطول وقلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلب ولو عسكر التبس كل التمسخر لو مسخر ولو عسكرين بس كنول وعسكر وعسكر ونيمون اليوم بحال وصهرون الليل بطول وقلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلب ولو عسكر التبس كل التمسخر لو مسخر ولو